সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি শিলিগুড়ির পুজো পেরিয়ে জলপাইগুড়ি জেলাতে জলপাইগুড়ির মূল শহর নয় শহরতলির পুজো শহরতলির পুজো বলতেই সবার প্রথমে যেই পুজোর কথা মাথায় আসে তা হলো রংধা মালি নতুন বস্তির সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটি বত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে এবারের পুজো করোনা পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে একদম গ্রাম্য পরিবেশে কিভাবে এই পুজো সেজে উঠেছে তা সরাসরি আমরা শুনে নেব এই ক্লাবের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে নমস্কার শুভ শারদিয়া এবং ষষ্ঠীর সন্ধ্যা আপনাকে স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলায় একদম গ্রাম্য পরিবেশ ছিমছাম করোনার মতো কঠিন অসুখের সঙ্গে আমরা লড়ছি সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এত সুন্দর পুজো কিভাবে হলো গ্রাম গ্রামের থেকে সবাই আর কি সহযোগিতা করছে আমরা নিজেরা সদস্যরা সবাই মিলে আলোচনা করে নিয়েছি এবং প্রশাসন যেভাবে বলছে আর কি সেভাবে নিজেরা মিটিং করে নিয়ে সেইভাবে করা হয়েছে আর কি নিজেরা আলোচনা করে যে কিভাবে করোনাকে করোনার সঙ্গে মোকাবেলা করা যায় করোনার যে সে করোনার যে কিছু ই আছে মানে কিভাবে করোনাকে রোধ করা যাবে তার ই নিয়ে আর কি পুজোটা করা আর কি পুজোর বাকি কেবল তো শুরু আজ ষষ্ঠীর সন্ধ্যে বাকি দিনগুলো আপনাদের খুব ভালো কাটুক এবং করোনা পরিস্থিতি মাথায় রেখে ভালো কাটুক সেটাই চাইবো খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনারা প্রত্যেকে এবং আপনারা যারা দর্শকেরা রয়েছেন আমাদের ওপারে তাদেরকে বলবো অনেক করোনা পরিস্থিতিতে আমরা অনেক কিছু দেখেছি বহু জায়গায় দেখেছি মাস্কবিহীন মানুষকে অসচেতন মানুষকে কিন্তু এই গ্রাম্য পরিবেশে একটা শিক্ষা আপনাদের না দেখালেই নয় পুজো মণ্ডপ তো আমরা দর্শন করি কিন্তু প্রথম থেকে একেবারে শেষ অবধি আমার চিত্র সাংবাদিককে বলবো দেখাতে করোনা সম্পর্কিত যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু এখানে তুলে ধরেছেন তারা এবং খুব সুনিপুণভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন মাস্ক পরা স্যানিটাইজারে ব্যবহার করা এবং ঠাকুর যখন দর্শন করতে আসছেন কেউ প্রতিমা দর্শন করতে আসছেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু মাস্কের ব্যবহারের কথা বারবার বলা হয়েছে এই পুজো মণ্ডপে একটা শহরতলের পুজো গ্রাম্য পুজো থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে করোনাকে মাথায় রেখে কিভাবে পুজোতে মেতে ওঠা যায় আপনারা সেটা একবার নিজে চোখেই দেখে নিন সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি জলপাইগুড়ির খুব বিখ্যাত একটি পুজো মণ্ডপে যেখানে পুজো দেখার জন্য অনেক দূর থেকে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতেন বছরের পর বছর দর্শনার্থীরা এবারে করোনা কিন্তু থাবা বসিয়েছে দর্শনার্থীদের সেই সুযোগ থেকে কিন্তু আমরা রয়েছি মানে চ্যানেল বাংলা আপনাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে রয়েছে প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপের কভারেজ দেওয়ার জন্য কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে বলে রাখি এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি পাতকাটা কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগারের পুজো মণ্ডপের প্রাঙ্গনে অনেক বড় মণ্ডপ প্রাঙ্গন পুজো প্রাঙ্গন কিন্তু ওই বাদ সেঁধেছে করোনা তাই আমরা সরাসরি কর্মকর্তাদের থেকে শুনে নেব এবারে আপনাদের জন্য কি উপহার রয়েছে ওনাদের তরফ থেকে প্রথমত ওই জানাই শুভ শারদিয়া এবং স্বাগত জানাই আপনাদের প্রত্যেককে চ্যানেল বাংলায় একটু যদি বলেন আমি প্রথমে জানতে চাইবো একদম অন্যরকমের পুজো মণ্ডপ 
কি মানে কি বিষয় রয়েছে কি থিম রয়েছে বা কি ভাবছেন একটু যেন দর্শকদের বলেন দেখুন আমরা প্রত্যেকবার বড় সড় করি পূজো পূজো করি তবে এবার যেহেতু করোনা করোনার জন্য আমরা বড় পূজো করিনি যাতে লোক আকর্ষণ লোক যারা কম আসে তার জন্যই আমরা করেছি এবার আমাদের যেটা চিন্তাধারা আছে যে বর্তমানে আমাদের দেশের বর্ডারে যেখানে সীমান্তে খুব একটা ক্লাস চলছে চায়নার সাথে পাকিস্তানের সাথে সেখানটায় আমাদের প্রচুর সেনাবাহিনী যারা শহীদ হয়েছে এবং সেখানটায় পাহাড়ের উঁচুতে আমাদের তাদের খাদ্য সামগ্রী তাদের যুদ্ধাস্ত্র ট্যাঙ্ক এ সমস্ত কিছু তুলে নিয়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো সেখানটায় এই যে চিনুক হেলিকপ্টার এই হেলিকপ্টারটা এবার আমাদের খুব সাহায্য করেছে যেটা নাকি সমস্ত বাড়ি বাড়ি যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়াতে চলে যাচ্ছে অস্ত্র সামগ্রী ট্যাঙ্কার থেকে আরম্ভ সমস্ত কিছু সেই জন্যই আমরা সেই সমস্ত সেনাবাহিনীদেরকে উৎসর্গ করে তাদেরকে তাদেরকে সম্মান জানাতে আমাদের এই চির হেলিকপ্টারটা এবার আমরা বানিয়েছি আরও একটা জিনিস না বললেই নয় এবং দর্শকদের জানিয়ে রাখি যারা পাতকাটা কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগারের পুজো প্রাঙ্গণে আসবেন একান্তই যারা আসবেন আমরা চাইবো না আপনাদের কখনোই বলবো না আপনারা এই মুহূর্তে পুজো দেখতে বের হবেন আর একটা জিনিস খুব চোখে পড়ার মতো আমরা কিন্তু এখানে প্রশাসনের লোকজনদের খুব মানে দেখছি অ্যাক্টিভভাবে দেখছি মানে সেটা কেন সেটা কি ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নাকি বা প্রশাসন থেকে এই ধরনের কোনো নির্দেশ বলি রয়েছিল ছিল বলে ওনারা এসেছেন না এবার প্রত্যেকবারই আমাদের এখানটা প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত প্রশাসনের লোকেরা পুলিশ যারা থাকে এবার তারাও আছে এবার বোর্ডের থেকেও নির্দেশ আছে এবং তারা থাকছে ভিড় সমস্ত কিছু দেখার জন্য তারা প্রত্যেকবারই থাকে এবারও আছে তারা এবং কোর্টের দিন নির্দেশ তো অবশ্যই আছে আরও একটা জিনিস না বলে পারছি না স্যানিটাইজার টানেল দিয়ে তো দর্শনার্থীরা প্রবেশ করছে এত বড় পুজো প্রাঙ্গণ রয়েছে এবং অনেকটা খোলামেলা মাঠ বলে পাতকাটা কলোনির ভিড়টা অনেকটা বেশি হয় তো এবার কি করে দর্শনার্থী সামলাবেন মানে কতজন করে এখানে প্রবেশ করানোর মতো ভাবনা চিন্তা করেছেন এবার যদি ভিড় হয় আমরা খুব ধীরে ধীরে তাদেরকে বলবো রিকোয়ে অনুরোধ করবো তারা যেন ধীরে ধীরে টানেলের মধ্যে যখন আসবে এখানটা একটু এক সেকেন্ড দাঁড়াতে হবে দেখে দেবে হাত হাত সমস্ত কিছু স্যানিটাইজ করবে আমাদের এখানে ফুড ফ্রেশ করে স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা আছে আমাদের এমনি আরও স্যানিটাইজার আছে সমস্ত কিছু আছে তারা যেন খুব সুন্দর ধীরে ধীরে আসবে এবং প্রতিদিন আমরা পুজো শেষ হয়ে যাবে মানে আগের দিন চলে যাবে পরদিন সকালবেলা আমরা আবার টোটাল মাস্টার রাস্তা এবং মাঠার সমস্ত কিছু আমরা স্যানিটাইজ করার ব্যবস্থা সমস্ত কিছু করেছি সব ধরনের ব্যবস্থাই তো আছে প্রশাসনের লোকেরাই রয়েছেন করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনটেন করার জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে ডাক্তারের কোনো ব্যবস্থা রয়েছে ইনস্ট্যান্ট ধরুন কেউ অসুস্থ হলো বা কাউকে মনে হচ্ছে যে না কোভিড সংক্রান্ত কিনা সেটা তো সরাসরি বলা যায় না আমরা বলতে পারবো না সেটা একমাত্র সুচিকিৎসকই বলতে পারবেন সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা রেখেছেন অ্যান্টিজেন টেস্ট বা ডাক্তার তাকে হঠাৎ করে কেউ অসুস্থ হলে তাকে ট্রিটমেন্ট করবে না দেখুন সেই সমস্ত কিছু তো দায়িত্ব প্রশাসনের বিশেষ করে আমাদের হেলথ জেনে প্রত্যেকবার প্রত্যেকবারই আমাদের এখানে হেলথের থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স রাখা থাকে এবারও নিশ্চয়ই তারা ব্যবস্থা করবেন এবং টেস্ট তো আর আমরা করতে পারবো না তারাই এসে টেস্ট করবেন এবং আমরা অনুরোধ করবো তারা যেন এসে একটু টেস্ট টেস্ট করে যদি খুব ভিড় হয় তারা এসে একটু টেস্ট করুক খুব ভালো লাগলো আপনাদের সকলের সঙ্গে কথা বলে এবং আপনাদের মানে অসাধারণ বলবো পুজো প্যান্ডেলের যে চিন্তা ভাবনা যে থিম থিম বলা যাবে না যে ভাবনা চিন্তা করেছেন সকলে কোভিড দিয়ে ভাবছে আপনারা সেই বর্ডার সংক্রান্ত জায়গার চিন্তাটা তুলে ধরেছেন তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সুস্থ থাকবেন এবং সুস্থভাবে পরিচালনা করুন আগামী দিনগুলো এবং আমাদের দর্শকদের বলবো অবশ্যই আপনারা আসুন পাতকাটা কলোনি পাতকাটা কালচারাল ক্লাব এবং পাঠাগারের মাঠে তবে যেহেতু প্রাঙ্গণটা অনেকটা বড় পুজো মণ্ডপ রয়েছে অনেকটা ভেতরে পুজো প্রাঙ্গণটা অনেকটা বড় একটু সাবধানে আসবেন অযথা ভিড় করবেন না এখানে কারণ ওনাদের সমস্ত রকমের কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং সেই সঙ্গে সব থেকে বড় পাওনা এই পুজো মণ্ডপে এসে প্রশাসনের লোকেরা কিন্তু একেবারে অ্যাক্টিভভাবে রয়েছে প্রতি বছর থাকেন এবছরও কিন্তু রয়েছেন দর্শক সংখ্যা নেই বললেই চলে কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু আমি আমার চিত্র সাংবাদিককে দেখাতে বলবো যে প্রশাসনের লোকেরা কিন্তু একেবারে অ্যাক্টিভ রয়েছেন আমাদের এই পুজো প্রশাসন করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি যাবতীয় মেনটেন করা হচ্ছে কালচারাল পাতকাটা কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগারের মাঠে এবং জলপাইগুড়ির অন্যান্য বড় পুজোগুলো ঠিক কিভাবে সেজে উঠেছে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি মাথায় রেখে এবং দর্শকদের কথা চিন্তা করে আমরা বরং চলে যাই সেসব পুজো মণ্ডপে এবং আপনারা সব সময় সঙ্গে থাকুন চ্যানেল বাংলার যেমন প্রত্যেক দিনের খবর আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরি প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপে যাবতীয় তথ্য আমরাই তুলে ধরব একমাত্র চ্যানেল বাংলাতে পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়িতে যার নিবেদ প্রযোজন করে প্রযোজিত করেছে সানরাইজ মার্বেল এবং সহযোগী নিবেদনে রয়েছেন হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট
सनरइज मार्बल प्रयोजित चैनल बांगला निवेदित पुजो परिक्रमा दो हज़ार कुड़ी सहयोगी निवेदक होटेल गोल्डन भैलि रेस्टुरेंट यह मुहूर्ते रही एक बार्ता नहीं मास्क पर सामाजिक दूरत बजाय रख तेष्टीतम वर्षे पतकाटा अग्रणी संघ और पाठाकार क्लाब जलपाइगुड़ी तथा उत्तरबंगबी बार्तए दी तई जरा बाड़ी बस भाव मास्क पड़ब ना दूरत बजाय रखब ना क्यों हमें पुजो देखते आसब पतकाटाते क्योंकि एके बारे हाँ क्यों हाँ एवं से संगे अपनारा जेखानकार प्रतिमा दर्शन करबें ता क्यों एके बारे अन्कम करोा परिसे अन्कम प्रतिमा अपनारा देखते पा क्यों यहीधर उपहार अपन रही है बरम शुने क्लाबे जरा कर्मकर्ता रही है तरह का शुभ शारदिया और षष्ठी सन्ध्य अपन के सकल के स्वागत जाना चैनल बांगलाते प्रथम मास्क पर शारिक दूरत बजाय रख बार्ता तो अवश्य प्रत्येके जीवन मध्य ओतप्रोत भावे जड़ित दर्शक दर्शक अपनारा देखते ही घर बस मोबाइल देखते ही पाँच भिडियो बार्ता जतटा पेड़ करोा आबहर मध्य तुले धरार चेषा कर अक्लान परिश्रम प्रत्येक क्लाबे सदस्य सदस्य मानुषे सहयोगित प्रशासन समस्त मानुषे सहयोगित क्योंकि आज के अवस्थार मध्य पुजो करते मैं बांगाल उत्सव तई आई स्वास्थ्य विधि मे सरकार गाइडलैन जे भाव दिए जतटा पेड़ मे क्यों पुजो करार चेषा कर तरह बड़ो पावना मन है जलपाइगुड़ी वासर जो अपने प्रतिमा प्रतिमा सवार प्रथम अपना देखूँ हमारे दे चित्र सांबादिक के बोलो प्रतिमा के भलोक दर्शन कराते प्रतिमा देखूँ जो जलपाइगुड़ी और पाँचा पुजो संगे पतकाटा अग्रणी क्लाबर पुजो पार्थक्य कथाय प्रतिबार तो अपना विभिन्न धरण प्रतिमा पुजो मंडप वन का उपहार पे थकें एके बारे अन्धर ओसुर एखे तीन जन क्यों से शुने नब य क्लाबर कर्मकर् तीनटे ओसुर सवार प्रथम क्लाबे पुजो प्रांगण इसे सवार आगे जो चोख टन तीनटे ओसुर क्यों की कथा चिंता करें एक एक्चुअलि ये हम एक थीमर मध्य मैं असत्य गाच से गाचर गुड़ी गोड़ार मध्य मैं पुरो ओसुर के बसिए दे पतार मध्य पुरो ठाकुर मूर्ति फोटाना होने एन ओषुद तो सब समय दुर्गा मायर हमें जानी जो नीचे नीचे मैं सब समय मैं ओसुर ओसुर जैगे थके तीनटे कर एट्रैक्शन है कमन तो प्रत्येक अनेक बार अनेक पुजोते ही कमन ओसुर सींगल ओसुर है तीनटे ओसुर एक एट्रैक्शन है जमन आपनी बोलें और जेटा बोलें अपनारा देखाले प्रतिमा प्रतिमा क्या विश्व बांगला एबारो मारे सर सर हो आज के विश्व बांगलार अलरेडी डिक्लेयर कर दिए अलरेडी रेजाल चले आसमाते ही सर हो मैं आपसे पावना बोलो यही करोा आबहर मध्य एक उपहार पे हाँ ये प्रशासन जे हमारे विषय देखे नजर दिए उत्साहित करार्जन जो पुरस्कृत कर धन्यवाद ज्ञापन करी तो पुजो प्रांगण तो अनेकटा बड़ो सैनिटाइजेशन मास्क करोा संक्रांत तो स्वास्थ्य विधि क्यों मेनटेन करबें कत जन को ढोकाम एक तो हाईकोर्टर गाइडलैन रही है तृतिय सन्दाय दुम को एक गाइडलैन तपर गतकाल एक गाइडलैन तरा प्रकाश कर पुजो सम्पर्कित तो, तो क्यों एगो मेनटेन करबें तरज कि अपन जथेष परमाणे लोकजन तैरी रही है देखो एन पर्त अपा देखते ही पाँच प्रथम एखे नो एंट्री बाफार जो आर तो अनेकटा दूरे क्योंकि अलरेडी वे बस दिए आटके दिए मठर मजखने कैक जन कर्मकर्त थकब दूर थे दर्शन करें जरा आसबें जदि आसार इनभाइट करा का बीना आसन अपना अपन चैनल माध्यम घरे बस ही देखूँ कारण जा करार जो अवस्था रही है बर्तमान तार मन है जो घरे बस ही अपन सुबादे जो मानुष देखे ये एक अपन के धन्यवाद जनाराओ कर मध्य बैरिए ये जीवने झुंकी अपनारा तुले धरत विभिन्न पुजो मंडपर करोा आबह चित्र से क्लाबर पक्ष के धन्यवाद जाना हे धन्यवाद जाना अपन सकल के कारण ये महामारी परिसी एत सूंदर पुजो मंडप और से ही संगे ऊपरीपावना प्रतिमा उपहार देवर जो खूब सुस्थान प्रत्येके सुस्थक भलो थकूँ और सुस्थभ परचालना करूँ जाते जरा दर्शनार्थी आसबें ता भलो थकें और आपन जरा घरे बस भावन जो पतकाटा अग्रणी क्लाबर पुजो सामने गए देखें ता क्यों अवश्य भूल करबें ना मास्क पड़े आसते कारण ये प्रशासन सांघातिक परमाणे कठोर भावे रही है बाहर 
এবং পাতকাটাতে আসা মানে দুটো পাতকাটা যে দু দুটো ক্লাব রয়েছে বিখ্যাত পুজো জলপাইগুড়ি দুটোতে কিন্তু প্রশাসন সাংঘাতিকভাবে অ্যাক্টিভ সুতরাং মাস্ক ছাড়া করোনা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে ভুল করেও কিন্তু আসবেন না তবে তার আগেও বলবো চেষ্টা করুন এবারের পুজোটা ভার্চুয়ালি দেখতে চেষ্টা করুন চ্যানেল বাংলায় চোখ রাখতে কারণ প্রত্যেক দিন যেমন বিভিন্ন খবরের জন্য চোখ রাখেন চ্যানেল বাংলায় ভরসা রাখেন চ্যানেল বাংলার উপরে এবারের পুজোটাও না হয় চ্যানেল বাংলার সাথেই থাকুন আবারও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট পরবর্তী কোন পুজো মণ্ডপ আপনাদের সকলের জন্য অপেক্ষা করছে আমরা বরং চোখ রাখি সেদিকে পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রায়কোতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনে করোনা আবহে কম বেশি সকলেই নিজেদের সাধ্য মতো পুজো মণ্ডপকে তুলে ধরেছেন আমাদের সকলের জন্য রায়কোতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনও সেখানে পিছিয়ে নেই আপনারা একবার পুজো মণ্ডপটি দেখে নিন সোলার সাজে মা দুর্গা সপরিবারে এখানে বিরাজমান এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন রায়কোতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মণ্ডপসজ্জা এই মণ্ডপ তৈরিতে যাদের ছাড়া একেবারেই হবে না তাদের মধ্যে থেকে আমি একজনকে পেয়ে গিয়েছি আমরা বরং তার কাছ থেকে শুনে নিই এই পুজো মণ্ডপ এই মহামারীকালে কীভাবে আমাদের উপহার দিয়েছেন শুভ শারদিয়া ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আপনাদের সকলকে জানাই চ্যানেল বাংলাতে স্বাগত খুব ছিমছাম একটা প্যান্ডেল খুব সুন্দর সোলার কাজের মা দুর্গা কি বলবেন করোনা আবহে এত সুন্দর প্রতিমা এবং মণ্ডপসজ্জা উপহার দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এবার তো একটা করোনা আবহের মধ্যে আমরা রয়েছি কিছু সতর্কতার মধ্যে আমাদের এই এবার শারদীয় শারদীয় উৎসব পালন করতে হচ্ছে এবং এবার আমাদের থিম এবং আমার আমাদের সাথে সাথে আমার মনে হয় সারা রাজ্যেরই থিম এটা যে উৎসব পুজোটা এবার হোক উৎসবটা সামনের বার হবে আর এবার আমরা সরকারি একটা অনুদান পেয়েছি এবং প্রত্যেকবারের মতন যেরকম আমরা একটা চাঁদা কাটার ব্যাপার থাকে সেটা আমরা এবার করি আমরা যে ক্লাবের যারা সদস্যরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে এই আয়োজন করেছি কারণ পুজো তো করতেই হবে পাশাপাশি অনেক আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এসে আমাদের মণ্ডপে এসে চাঁদা নিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো আমরা গ্রহণ করছি কিন্তু আলাদাভাবে আমরা যেভাবে প্রত্যেকবার চাঁদা কাটি যেহেতু কোভিড পরিস্থিতি সেরকম কোনো আয়োজন এবার করি না খুব ভালো কাটান পুজো আশা করি ভালো কাটান কারণ পরবর্তীকালে আপনারা সুস্থ থাকলে আমরা ভালো পুজো উপহার পাবো আপনাকেও অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এবং আপনাদের দর্শকদেরকে বলছি সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট পুজো পরিক্রমা কিন্তু চলছে আগামী কোন পুজো মণ্ডপ আমাদের সবার জন্য অপেক্ষা করে আছে আমরা চোখ রাখব সেদিকে সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি উকিলপাড়া সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটিতে সপরিবারে এক মাসের গৃহবন্দী দশা কাটিয়ে মর্তে হাজির হয়েছেন আমাদের মা মাতৃ আরাধনায় মেতে উঠেছি আমরা বাঙালিরা প্রত্যেকে তবে এবারে কিন্তু মাতৃ আরাধনা একেবারে অন্যরকম সবটাই দায়িত্বে সবটাই দায়বদ্ধতার দায়িত্বহীনতার কাজ করলে বিপদ বাঁধবে আপনাদের এবং তাই সকলেকে বলছি সচেতন থাকুন সতর্ক থাকুন অবশ্যই করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সরকার নির্দেশিত করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন হাইকোর্ট নির্দেশিত যে সমস্ত গাইডলাইন রয়েছে পুজোতে সেগুলো মেনে চলুন তবে উকিলপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি এবার কী রেখেছেন জলপাইগুড়িবাসীর জন্য আমরা সরাসরি শুনে নিই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ক্লাবের একজন কর্মকর্তা শুভ শারদিয়া শুভ ষষ্ঠী প্রথমেই 
একটা কথা না বলে পারছি না এমন একটা সময় দাঁড়িয়ে রয়েছে যেখানে পুজোর আয়োজন হচ্ছে সবথেকে ভালো লাগছে সবথেকে ভালো লাগার বিষয় চারিদিকে করোনা করোনার কথা মাথায় রেখেই আমরা ঢোকার সময় পুজো মণ্ডপে ঢোকার সময় দেখছিলাম বিভিন্ন রকমের সতর্কতা বিধি মানা হয়েছে আপনাদের এখান থেকে তরফ থেকে মানে কি ধরনের ব্যবস্থা রেখেছেন করোনার কথা ভেবে আমাদের মানে স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমরা হচ্ছে প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর পুজো মণ্ডপ স্যানিটাইজেশন করা হচ্ছে ওই সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইডের যে মিশ্রণ সেটার মাধ্যমে এবং প্রত্যেককে আমাদের মানে ঠাকুর মশাই এবং ঢাকিদের এবং যারা রান্নার কাজে জড়িত প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে স্প্রে স্যানিটাইজার দেওয়া আছে তারা তাদের মতো করে স্যানিটাইজেশন মানে করে নিচ্ছে দর্শনার্থীদের প্রবেশের মূল রাস্তা তো একটাই সেক্ষেত্রে কতজন করে দর্শনার্থী আপনারা অ্যালাউ করবেন এখানে দশজন করে অ্যালাউ করা হবে আর কি সে মানে তাও তো হাইকোর্টের নির্দেশে শুধুমাত্র পাড়ার লোকরাই ঢুকতে পারবে তার বাইরের মানে বাইরের যারা দর্শনার্থী তাদেরকে বলবো যদি ভার্চুয়াল মোডেই তারা আমাদের পুজো দর্শন করে সেটাই বেটার হয় উকিলপাড়া সার্বজনীন মোটামুটি জলপাইগুড়ির মানুষের কাছে তো জানাই যে মোটামুটি প্রত্যেকবার ভালো রকমেরই পুজো উপহার দিয়ে আসে এবার পরিস্থিতি পুরো পাল্টে গেছে আমরা দর্শকেরাও হয়তো আশা করবেন না যে বিশাল বড় কিছু পুজো আপনাদের থেকে কিন্তু তা সত্ত্বেও যেটা বলা যেতে পারে সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা দায়িত্ব আমাদের সমাজে কাজ করে এত বড় ক্লাব তা কী ধরনের দায়বদ্ধতা পুজোর চার দিন বলবো না মানে এতটা কোভিড পিরিয়ডের মধ্যে কী ধরনের দায়বদ্ধতা আপনারা করলেন সামাজিক মানুষদের প্রতি আমাদের মোটামুটি এর আগে হচ্ছে যখন প্রথম লকডাউনটা ঘোষণা হয় মানে ফার্স্ট ফেজের লকডাউনে যখন হচ্ছে একদম পুরোপুরি লকডাউন চলছিল সেই সময় আমাদের এখান থেকে আমরা নিকটবর্তী একটি চা বাগানে মানে খুব বেশি লোককে করা যায়নি মানে সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা চাল ডাল এবং বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছি এবং আমাদের আগামী নবমীর দিন মানে দুর্গাপূজার মহামানবমীর দিন আমাদের হচ্ছে শীতবস্ত্র প্রদান করার একটা পরিকল্পনা আছে আর আমরা হচ্ছে মাস্ক স্যানিটাইজারও বিলি করব মণ্ডপ থেকে আর অঞ্জলি আর সিঁদুর খেলার জন্য কি ভেবেছেন মানে এখানেই হবে নাকি অন্যরকম কোনো ব্যবস্থা রেখেছেন সিঁদুর খেলাটা এবার হচ্ছে না আমাদের এখানে তো পাড়ার থেকে এক দুজন হয়তো আসবেন কাকিমারা মা কাকিমারা আর আমাদের অঞ্জলির যে ব্যবস্থাটা সেটা হচ্ছে পাঁচজন করে আমরা অ্যালাউ করবো মোটামুটি পাঁচ দফায় পাঁচজন করে এসে দিয়ে যাবে পাড়ার যারা আছে আর অঞ্জলির সময় যে ফুল বেলপাতাগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো ঠিক মা মা মায়ের কাছে আমরা দিতে পারি নাকি আলাদা কোনো ব্যবস্থা রেখেছেন সেখানে সবাই দেবে সেটা একটা মানে পাত্র দেওয়া হবে তার মধ্যেই দেবে এবং প্রত্যেককেই ফুল বেলপাতা বাড়ির থেকে নিয়ে আসতে হবে মানে কমিটির এখান থেকে কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি যেহেতু কোভিড পরিস্থিতি সেই কারণে আর উকিলপাড়ার এই পুজোটা মোটামুটি মনে হয় ঘরোয়া পুজো বারোয়ারি পুজো যেরকম হয় সেরকমই একটা কেমন পাড়া কালচারের মধ্যে মানে সবার একতা সবার ভালোবাসাটা দেখা যায় প্রত্যেকবারই দেখ দেখি এবছর ছোট বলছি না তো সেক্ষেত্রে ভোগ খাওয়া বা ক্লাবে বসে ভোগ খাওয়া সেটা তো এবছর হচ্ছে না তো ভোগ বিতরণের কী ব্যবস্থা রেখেছে এবছর ভোগ বিতরণের ব্যবস্থাটাও আমাদের তরফে বন্ধ আছে যারা মণ্ডপে আসবে এমনি আমরা প্যাকেটে ফাইল প্যাক করে দেব আর তার মধ্যে আমাদের কিছু মানে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের যিনি সভাপতি উনি প্রয়াত হয়েছেন করোনা পরিস্থিতির সময় মানে করোনাতে নয় এমনি অন্য রোগে আক্রান্ত ছিলেন আর একদম আগামী রবি মানে গত রবিবার হচ্ছে আমাদের পূজা কমিটি একনিষ্ঠ সদস্য সুব্র দত্ত মারা গেলেন হঠাৎ করে শরীর বেলাটা সে কারণে আমরা অনেক প্রোগ্রাম এবার একটু ব্যাতিল করেছি নিঃসন্দেহে ক্লাবের কর্মকর্তাদের এরকম হঠাৎ যদি প্রাণ চলে যায় নিঃসন্দেহ তো দুঃখের তবু আশা রাখবো আপনাদের পুজো খুব ভালো কাটুক কারণ আপনারা সুস্থ থাকলে দর্শনার্থীরা সুস্থভাবে এখানে মণ্ডপে থাকতে পারবেন উকিলপাড়া দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে চ্যানেল বাংলার সবাইকে জানাই শুভ শারদীয় আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আপনারাও সাবধানে থাকুন কোভিড পরিস্থিতি মানে অবশ্যই মেনে চলুন এবং আমাদের দর্শকদেরকে বলবো যারা ওপারে বসে চ্যানেল বাংলা দেখছো বা যারা দেখছেন তাদেরকে বলবো উকিলপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটিতে আসতে পরে ব্যানার ফেস্টুন তো আমরা মোটামুটি সব পুজো প্যান্ডেলেই গিয়েই দেখতে পাবো কিন্তু সব থেকে বড় যেটা ভালো লাগবে যে এখানে কিন্তু আপনারা বড় স্ক্রিন লাগানো রয়েছে সেই স্ক্রিনের মধ্যে কিন্তু সবসময় কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে সচেতন থাকুন সাবধান থাকুন মাস্ক স্যানিটাইজার অবশ্যই ব্যবহার করুন এবং সব থেকে বড় যেটা কথা মাস্ক স্যানিটাইজারের থেকে বড় কথা দূরত্ব বিধিটা মেনে চলুন অযথা পুজো মণ্ডপে ভিড় করবেন না অযথা ধাক্কাধাক্কি করে ঢোকার চেষ্টা করবেন না কারণ এই উকিলপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির যদি প্রতিমা দর্শন করতে চান ওনাদের কিন্তু একটি মাত্র গেট ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এবং বাইরে বেরোনোর জন্য সুতরাং একটু সময় নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন এবং তার থেকেও বড় কথা যদি বাড়ি থেকে না বের হন ভার্চুয়ালি পুজো দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেল বাংলার সাথে জুড়ে থাকুন চ্যানেল বাংলা প্রত্যেক দিন যেমন গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরেন তেমনি কিন্তু তুলে ধরবেন উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটি পুজোর যাবতীয় তথ্য
জলপাইগুড়ি মহুরিপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটিতে পুজো মণ্ডপে দর্শন আপনাদেরকে করাব একটু অপেক্ষা করুন এতক্ষণ অনেক পুজো মণ্ডপ আপনাদের দেখিয়েছি একবার বরং আমরা সরাসরি কথা বলে নিই কিছু দর্শনার্থীর সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতি সামলে কিভাবে তারা পুজোতে এসেছেন আসুন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে শুভ শারদিয়া আপনাদের তিনজনকেই পরিস্থিতি কোভিড সাথে একজন খুব অল্প বয়সী সদস্য কিভাবে সামলাচ্ছেন এবারের পুজো তো অন্যবারের তুলনায় একদমই আলাদা সবাই এই জন্য অনেক প্রোটেকশান নিয়ে ইয়ে সবই করছি তো পাড়ার মধ্যে থাকার প্ল্যান আচ্ছা আপনাদের বাড়ি এখানে এখানে পাড়ারই পুজো তো পাড়ার মধ্যে তো আমার বাইরে কোথাও যাচ্ছি না মানে জলপাইগুড়িতে তো আরও পুজো হয়েছে সেগুলো দেখার কোনো পরিকল্পনা নেই আগামী কয়েকদিন কয়েকদিন ছোট বাচ্চা আছে আমাদের সেহেতু মানে পাড়াতেই থাকার ইচ্ছে বাইরে যাওয়ার কোনো ইয়ে নেই তো হঠাৎ করে এরকম একটা সিচুয়েশান মানে আমরা কোনো দিন ফেস করিনি কেউই মানে সেটা নিয়ে কি বলবেন মানে ভালো লাগছে যে বাড়িতে এতগুলো দিন গৃহবন্দী দশা কাটিয়ে তারপরে মাতৃ আরাধনা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব সেটাও এভাবে সত্যি কি ভালো লাগছে না একটু মন খারাপও লাগছে ভালো তো লাগছে না মন খারাপই হচ্ছে মানে বছর এত বছর অপেক্ষা করে থাকি এক বছর অপেক্ষা করার পর একটা পুজো এত আনন্দ করব কিন্তু এবারের পুজো মানে একদম ঘর বন্দি প্রায় মেনে নিতে হবে কিছু করার নেই কিছু করার নেই তবে আমরা কিন্তু মানে সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে একটা কথা বলতে পারি এবারের পুজো ঘরেই থাকুন ভার্চুয়ালি দেখুন আমরা আপনাদের সাথে আছি সব সময় আছি এবং অবশ্যই ওকে একটু স্বাস্থ্যবিধিটা মানিয়ে চলবেন কারণ মাস্কটা খুব দরকার যদিও বাচ্চারা পড়তে চায় না তো ডাব্লিউএইচও গাইডলাইনও আছে যে দু বছরের নিচের বাচ্চাদের কোনো মতেই মাস্ক নিঃসন্দেহে মন খারাপ এরকম পুজো আমরা কেউই দেখিনি কেউই না একেবারে এক বাক্যে বলা যেতে পারে কেউই দেখিনি তবুও যেহেতু ওনারা এই পাড়ারই ওনারা কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছেন পাড়া এবার পুজোয় পাড়াতেই থাকুন আসছে বছর অন্য পাড়ায় ঠাকুর দেখুন তাই ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে শুভ শারদিয়া ধন্যবাদ অবশ্যই চ্যানেল বাংলাতে চোখ রাখবেন কারণ প্রত্যেকটি পুজো শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি না উত্তরবঙ্গে যাবতীয় পুজোর খুঁটিনাটি আমরাই একমাত্র তুলে ধরছি এবং আমাদের সাথে যারা দর্শকেরা রয়েছেন এবারে বরং আপনাদেরকে সরাসরি দেখিয়ে দিই মণ্ডপ সজ্জা মণ্ডপটি একবার দেখে নিন কাল্পনিক বিভিন্ন আলপনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপটি এক চালা ডাকের সাজে প্রতিমা এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি মহুরিপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটিতে আর আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি এই ক্লাবের কয়েকজন কর্মকর্তাকে আমরা তাদের কাছ থেকে শুনে নেব মহুরিপাড়ার এবারের পুজোর বিশেষত্ব কী এবং কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপনাদের শারদিয়ার অনেক শুভেচ্ছা জানাই শুভষষ্ঠী এবং স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলাতে প্রতিমা মণ্ডপ তো আমরা জানবই এবং সবার আগে যে প্রশ্ন আসে কোভিড সচেতনতা একটা জনবহুল রাস্তা তার উপর হাইকোর্টের এরকম নির্দেশ তার উপর এরকম মহামারীর সঙ্গে লড়ছি আমরা প্রায় এক বছর হতে আসলো আপনারা কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যে দর্শকের যদি হঠাৎ করে চাপ বেড়ে যায় দর্শনার্থীতে ভিড় বেড়ে যায় কীভাবে সামলাবেন দেখুন আমরা মরিপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি আমরা প্রশাসনের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করছি তারা যেভাবে রেস্ট্রিকশান করেছে পূজা এবং হাইকোর্টের যে নির্দেশ সেই নির্দেশগুলি আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি সমস্ত আড়ম্বরগুলি আমরা বিসর্জন দিয়ে কোভিড নাইন্টিনকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি যার জন্য ইতিমধ্যে আমাদের কোভিড নাইন্টিনের আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল বিশ্ব বাংলার থেকে আমাদের প্রাইজ ডিক্লেয়ার করেছে পুরস্কৃত করেছে পুরস্কৃতটা বড় কথা নয় তা পেলে ভালোই লাগে তবে আমরা আপনারা দেখছেন যে আমাদের পুরোটো রাস্তা আমরা সচেতনতা আমাদের যত রকমভাবে কোড়া করতে পারা যায় সেইভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে আমরা পাবলিক যখন আসছে আমরা তাদের হাতে স্যানিটাইজার দিচ্ছি এবং আমরা স্প্রে করছি দেখবেন আমাদের এখানে প্রতিটা মুহূর্তে স্প্রে হচ্ছে 
দিনে আমরা এই এই অবধি আমাদের অন্তত দশ বারো বার স্প্রে করা হয়ে গেছে এই এই স্প্রেটা আমাদের সবসময় থাকবে এবং শুধু এই আমার আমাদের মানে পূজা মণ্ডপ বলে না আমাদের পূজা মণ্ডপের কাছে পাশের পূজা মণ্ডপগুলি রিকোয়েস্ট করছে আমরা সেখানে যাও তাদের মণ্ডপগুলিকে সবসময় পৌরসভার উপরে নির্ভর করাটা আমাদের আমি প্রয়োজন মনে করি না নিজেরটা অনেক সব পৌরসভা করে দিবে আর আমরা কিছু করব না তা না আমরা নিজেরাই করছি আমাদের নিজস্ব মেশিনারি আছে এই মেশিনারি দিয়ে আমরা স্প্রে করছি এবং মানুষের কাছে আমরা পুজোর থেকেও মায়ের পুজোর থেকে গুরুত্ব আমাদের স্থান পেয়েছে আমাদের এই কোভিড নাইন্টিনে সুতরাং আমরা কোভিড নাইন্টিন বলতে কি আপনারা কি কোভিড পরিস্থিতিতে যারা শিকার আমি বলছি রোগীদের ক্ষেত্রে না কোভিড পরিস্থিতির জন্য তো অনেকের অনেক কিছু হারিয়েছে কাজ বলুন দৈনন্দিন খাদ্য খা মানে খাবার দাবার বলুন অনেকেই আছে যে রোজকার হতে এক বেলা খাবারটা জোটাতেও তাদের এখন সমস্যা হচ্ছে তাদের কি কোনোভাবে সাহায্য করেছেন আপনারা দেখুন আমরা প্রথম একটা কোভিড নাইন্টিনে যখন আমাদের এই সংক্রামকটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে প্রবাহিত হলো আমরা পঁয়ষট্টি দিন গরিব মানুষের পাশে ছিলাম পঁয়ষট্টি দিন আমরা তাদেরকে খাবার যুগিয়েছি আমাদের ওয়ার্ড এবং সারা জলপাইগুড়ি বিভিন্ন জায়গায় আমরা একটু প্রচারকে কম করেছি যাতে মানুষকে একটা খাবার দিচ্ছি তাকে একটা প্রচারের মাধ্যমে আলো আনব এটা আমরা বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি মানুষের পাশে থাকাটাই হুম আজকাল প্রচারটাই বেশি করে মানুষ একটা কিছু দিতে গেলেও একটা প্রচার করে আমি এটাতে বিশ্বাস করি না সুতরাং মানুষের পাশে আছি পাশে থাকবো এই পুজো কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমরা এই ছোট ছোট শিশুদের জন্য আমরা জামা কাপড় বিতরণ করবো না আমরা ওই অষ্টমী ন আর অষ্টমীর দিন চিন্তা ভাবনা আছে যে কিছু হ্যাবক তো কিছু করতে পারবো না সাধ্য মতন করব কারণ আমরা কারো কাছে চাপ নেই যে আমাদের এত টাকা দিতে হবে যে যেগুলি আমাদের বাধ্য বাধ্য ছিল এতগুলি টাকাগুলি আমাদের পরিবার প্রতি ছিল আমাদের কিন্তু এবার তাও সেটাকে আমরা অনেকটা হ্রাস করেছি কম কম করে নিয়েছি সুতরাং ওই দিকটা বিচার করলে আমরা মানুষকে একটু রিলিফ দিচ্ছি মাস্ক বিতরণ করছি এবং হাতে সেনেটাইজ দিচ্ছে এবং সমস্ত কিছু আরও যদি মানুষ যদি আশেপাশে আমাদের ওয়ার্ডেরও কিছু এই পজিটিভ কেস আছে আমরা কালকে তা তাদের পরিবারেতে দুস্থ পরিবার তারা হাট করে খায় আমরা আমাদের পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সেই পরিবারের কাছে আমরা দৈনন্দিন কিছু জিনিসপত্র আমরা পৌঁছে দেব এরকম যে সমস্ত দুস্থ পরিবারগুলি আছে যারা এই সমস্ত রোগ আক্রান্ত এবং আপনি করছি বলে বলছি না আমার আমরা আমার কাছে প্রচুর লোকের ফোন আসে বাইরের ফোন ওয়ার্ডের ফোন এবং পাড়ার ফোন তাদেরকে আমি যথাসময়ে আমার ক্লাব এবং আমাদের আমাদের সব যারা সমাজসেবী আছেন আর কি তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে আমি এই সমস্ত পেশেন্টগুলিকে আমরা ফোনের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত অ্যাম্বুলেন্স থেকে আরম্ভ করে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিবারের পরীক্ষা সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করা হয় হসপিটালের মাধ্যমে পৌরসভার মাধ্যমে যেহেতু গেল সামাজিক দায়িত্ব এবার আসি মণ্ডপ সজ্জার কথা অসাধারণ মণ্ডপ আঁকাগুলো অসাধারণ খুব সুন্দর এক বাক্যেই বলা যায় ছিমছাম তো সেটা কি আপনাদের পরিকল্পনা করে ক্লাবের নাকি এমনি এই মেটেরিয়াল সরি এই মেটেরিয়াল যা দেখছেন এগুলো আমাদের সব নিজস্ব আমাদের কোনো প্যান্ডেলে কোনো লোক থাকে না আপনার বড় বই আমরা নিজেও তৈরি করি আচ্ছা এই এই যা দেখছেন এই গত বছরের সমস্ত ইউজ করা জিনিসগুলি আমরা আবার রিমডেলিং করে আমরা এই ডেকোরেশনটা করেছি এটা আমাদের লেবাররা আছে আমাদের নির্দিষ্ট লেবার আছে তারাই করে এবং সীমিত খরচার মধ্যে আমরা এটা করে থাকি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে খুব ভালো পুজো কাটান এবং দায়িত্বের সঙ্গে পুজো কাটান কারণ এবার তো দায়বদ্ধতা দায়িত্বটা অনেক বেশি এবং আমাদের দর্শকদের বলবো যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখ রাখেন প্রত্যেক দিন চ্যানেল বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ খবর দেখেন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সবার আগে আমরা পরিবেশন করি আপনাদের একটা কথা এতক্ষণ ধরে জানানো হয়নি গতকাল কিন্তু জলপাইগুড়িতে কোভিড সংক্রমণ সব থেকে বেশি ছিল এবং সেই কথা মাথায় রেখে এবারের পুজোটা চ্যানেল বাংলাকে একেবারে সঙ্গী করে নিন ওতপ্রোতভাবে সঙ্গী করে নিন চ্যানেল বাংলাকে চ্যানেল বাংলার দায়িত্ব নিয়ে আপনাদেরকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত পুজোর যাবতীয় তথ্য তুলে ধরবে আর 
এরপরে কোন পূজো মণ্ডপ জলপাইগুড়ির কোন বিগ বাজেটের পূজো বা বড় পূজো মণ্ডপ যেগুলো বছরের পর বছর আপনাদেরকে অনেক ভালো ভালো পূজো উপহার দিয়েছে তারা কি করে সেজে উঠেছে আমরা সেদিকেই চোখ রাখবো আবারও একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগে নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট আমরা পুজো পরিক্রমা নিয়ে চলে যাব অন্য পুজো মণ্ডপে এতক্ষণ পুজো পরিক্রমায় ঘুরে একটা কথা তো মোটামুটি আপনাদের জানা হয়ে গেছে যে দর্শক শূন্য প্রায় প্রতিটা পুজো মণ্ডপ তবে দিশারি ক্লাবে আসলে কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছে মা চলে এসেছেন আমাদের মাঝে দর্শক সমাগম এখানে রয়েছে তবে প্রত্যেকেই এক বাক্যে বলা যেতে পারে যে সচেতন দর্শক দূরত্ববিধি মেনে মাস্ক পরে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সম্ভবত ওরা মা মেয়ে আমরা বলে শুনে নিই আপনারা তো মা মেয়ে সকলে তো মাস্ক প্রায় বিদায় জানিয়েছিল কারণ সাজগোজের কথা ভেবেই বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা খুব হয় তো কিরকম লাগছে করোনা পরিস্থিতিতে এইভাবে বেরিয়েছেন সবকিছু নিয়েই বেরিয়েছে তো সাথে হ্যাঁ স্যানিটাইজার মাস্ক সবকিছু পরেই তো বেরিয়েছি ডিস্টেন্স মেনটেন করছি যেহেতু মানে ষষ্ঠীর দিন একটু হালকা মানে ভিত্তির কম থাকবে তার জন্যই ভাবলাম আজকে ছেলে বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে মেনে বেরোই কেননা সপ্তমী অষ্টমী তো ভীষণ ভিড় হবে হ্যাঁ কিন্তু এত বড় দুর্গ উৎসব আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব বাঙালিদের কিন্তু এই বছর তেমন আনন্দ মনে হচ্ছে না আনন্দটা নেই আনন্দ মানে অল্প আনন্দ বলা যায় বিষাদটাই বেশি কেননা প্রচুর বিশ্বের লোক মারা যাচ্ছে হ্যাঁ সেই চিন্তা করে তাও একটু আনন্দ তো করতেই হয় তার জন্য ডিস্টেন্স মেনটেন করে একটু যতটা সতর্ক হবে থেকে হ্যাঁ বেরোয়েছি আর কি তুমি ড্রেস নিয়েছো পুজোতে হ্যাঁ অনেক কটাই নিয়েছি তো যখন ড্রেস কিনতে গিয়েছিলে তখনও কি মেনটেন করেছিল করোনার যাবতীয় তথ্য স্বাস্থ্যবিধি হ্যাঁ আমি অনেক দিন আগের থেকে ড্রেস কেনা শুরু করেছি কেন কি পূজার আগে যদি ড্রেস কেনা তাহলে ভিড় হতো তাই ভেবে আমি আগের থেকে ড্রেস কেনা শুরু করেছি তাও ডিস্টেন্স মেনটেন করেই তখন তো করোনা ছিল তাও আমি ডিস্টেন্স মেনটেন করে মানে ড্রেস কিনতে বেরিয়েছি তো স্কুল তো অনেক দিন থেকে বন্ধ সম্ভবত স্কুলে পড়ো কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস সেভেন আচ্ছা ক্লাস সেভেনে পড়ো অনেক দিন থেকে বন্ধ ভালো লাগছে বাড়িতে থাকতে এখন না একদম ভালো লাগছে না স্কুলকে ভীষণ মিস করছে আমাদের অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে তাও স্কুলে যাওয়ার মজাটা মজাটাই আলাদা প্রথম কয়েকদিন হয়তো বেশ ভালো লেগেছিল যে বেশ বন্ধ বন্ধ এখন হয়তো সেটা একঘেয়ে হয়ে গেছে তো আগামী আজ তো ষষ্ঠীর সন্ধ্যে আগামী দিনগুলো পুজো চার দিন কিভাবে কাটাবে এবং বড় মার সাথেই কাটানোর ইচ্ছে না মাও বেরোবে সাথে না মা বেরিয়েছে মা দাদা ওই দিকে গেছে আমরা এখানে এসেছি আচ্ছা বড় মার সাথে একটা স্ট্রং বন্ডিং আছে এটা কিন্তু বুঝতে পেরেছি তো বাকি বাকি দিনগুলো কিভাবে কাটাবে বাকি দিনগুলো আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় বাড়ি দুর্গা পুজো আছে তাইকত পাড়া বড় বাড়ি মাঠ ওখানে মানে একটু থাকবো মানে ডিস্টেন্স মেনটেন করি চেয়ারে বসবো আর কি আর বাইরে বেশি বেরোবো না খুব ভালো করে পুজো কাটান এবং তুমিও খুব ভালো করে পুজো কাটা এবং তোমার বাড়ির সকলকে বলছি খুব ভালো করে তাদের পুজো কাটে এবং অবশ্যই করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনেছেন এটা মেনে চলুন শুধু পুজো চার দিন নয় যত দিন আমাদের এই মহামারী থেকে আমরা না বাচ্ছি মেনে চলুন সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগে নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট পুজো পরিক্রমা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে আমরা এখন চলে এসেছি জলপাইগুড়ি শহরের বহু প্রতীক্ষিত একটি পুজো মণ্ডপ দিশারি ক্লাবের পুজো দিশারি ক্লাবের পুজো দেখার জন্য প্রতিবার কিন্তু আমরা প্রত্যেকে অপেক্ষা করে থাকি দিশারি ক্লাব এবার আমাদের জন্য কি তৈরি করেছে কিন্তু চারিদিকে পরিস্থিতি বদলে গেছে বদলে গেছে আমাদের সামাজিক চিত্র বদলে গেছে আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তারপরেও আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের পেছনেই আপনারা দেখছেন দিশারি ক্লাবের খুব সুন্দর একটি মণ্ডপ সজ্জা এবং সেই সঙ্গে মানানসই দুর্গা প্রতিমা মণ্ডপ দর্শন করুন প্রতিমা দেখুন এবং তারপর আমরা জেনে নিব পুজো প্রাঙ্গণ ঠিক কিভাবে তৈরি হয়েছে পুজো মণ্ডপের তো দর্শন হলো প্রতিবা দিশারি মানে এক বড় মাঠের মধ্যে দিশারি ক্লাবের পুজো দর্শন করতে আমরা জলপাইগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির বাইরে যারা রয়েছেন তারা এসে দেখেন এবারে পরিস্থিতিটা প্রথমেই বললাম বদলে গেছে কি চিন্তা ভাবনা থেকে এই ধরনের পুজো মণ্ডপ দর্শকদের জন্য আমরা বরং শুনে নিই তাদের কাছ থেকে নমস্কার শুভ শারদিয়া এবং স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলাতে প্রথমেই বলি যে দিশারি ক্লাবে সে যেটা সব থেকে ভালো লাগলো সচেতন দর্শক আমরা এখানে পেলাম দর্শনার্থী পেলাম এবং সর্বোপরি পুরো রাস্তাটা মার্ক করা রয়েছে দূরত্ব মেনটেন করে দাঁড়ানোর জন্য সেসব কথা আমরা শুনব তার আগে বলছি প্রতিবার বড় মাঠে বড় পুজো এটা কি মানে এই এটা কিভাবে ভাবলেন হঠাৎ করে তৃতীয় সন্ধ্যায় হাইকোর্ট ঘোষণা করলো যে 
দর্শনার্থীদের মণ্ডপে প্রবেশ নয় নিশ্চয়ই তার আগে আপনাদের পূজো মণ্ডপ তৈরি হয়েছিল হ্যাঁ আমাদের এই ভাবনাটা ছিল যে যদি আমরা মাঠে করি সেক্ষেত্রে হয়তো মানে মানুষের যে গ্যাদারিংটা প্রতিবার হয় দিশারিতে সেই গ্যাদারিংটা সেই গ্যাদারিংটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক বেশি প্রচেষ্টা আমাদের নিতে হবে সেই ভাবনা থেকেই ক্লাবে আমাদের যা ভাবনা যে আমরা এখানে পুজোটা করব আমাদের ক্লাব প্রাঙ্গণে যাতে করে দর্শকরা বাইরে থেকে দেখে চলে যেতে পারে এবং গ্যাদারিং না হয় আপনি যেটা বললেন ফলে আমাদের এটা পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল সেই পরিকল্পনা থেকেই হাইকোর্টের রায় বা সরকারি নির্দেশিকার আগেই আমরা এই ভাবনাটা ভেবে রেখেছিলাম प्रचुर अर्थ करा प्रयोजन तरह जरा मान कोड आक्रांत समय যাদের ত্রাণ প্রয়োজন তাদেরকে প্রচুর সাহায্য আমাদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে ফলে খুব ছোট আকারে ছোটোভাবে ক্লাবের সদস্যরা এই এলাকার মানুষদের সহযোগিতা নিয়ে ছোট করে পুজোটা হচ্ছে ফলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আচ্ছা একটা জনবহুল রাস্তা দিশারি মানেই তো একটা নিঃসন্দেহ জনবহুল রাস্তা সোশ্যাল গ্যাদারিং যখন আমরা মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারছি না সোশ্যাল গ্যাদারিংটা এখানে স্বাভাবিকভাবে বেশি হবে সেক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থাপনা রেখেছেন ধরুন ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেল কোভিড সিচুয়েশনে কোনো ব্যবস্থা রয়েছে অবশ্যই আমাদের জনা চল্লিশেক ক্লাব সদস্য সব সময় আপনারা আশেপাশে পাবেন এবং আমাদের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স এভাবে বলবো না কিন্তু গাড়ি রাখা আছে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে যাওয়া আমরা প্রতিদিন জায়গাটাকে স্যানিটাইজ করছি কেউ যদি মাস্ক নিয়ে না আসে তাকে মাস্ক দেওয়া আমরা নিজেরা হচ্ছে হ্যান্ড স্যানিটাইজ যাতে করতে পারে দর্শনার্থীরা তার ব্যবস্থা করা ফলে এসব আমরা করছি এলাকা প্রতিদিন স্যানিটাইজ করা হচ্ছে এবং বহুদিন ধরে এই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা আছি পরিকল্পনা তৃতীয়ার আগেই হয়ে গেছিল দিশারিতে আগে থেকে এগুলো আমাদের ভাবনার মধ্যেই ছিল ফলে এই যে দেখছেন আপনাদের এই বাইরে থেকে দর্শকরা যাতে দেখতে পারে এই ভাবনাও আমাদের বহুদিন আগেই ভাবনা মানে হাইকোর্টের রায় বা রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা সমস্তটা মাথায় রেখে সমস্তটা পৌঁছনোর আগেই এই ভাবনা আমাদের ভাবা ছিল যে এমনভাবে করতে হবে যাতে মানুষের গ্যাদারিং না হয় সুস্থ থাকুন আপনারাও খুব ভালো করে পুজো পরিচালনা করুন আগামী চার দিন আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আমরা পেয়ে গিয়েছি আমাদের সঙ্গে আমাদের চ্যানেলের চ্যানেল বাংলার বার্তা সম্পাদক অনুপ কুণ্ডু মহাশয়কে আমরা তার কাছ থেকে শুনে নেব দিশারি ক্লাবের পুজো নিয়ে দু চার কথা অনুপবাবু আপনাকে স্বাগত জানাই অনেক পুজো তো দেখলেন দিশারি ক্লাব থেকে কি বলবেন দিশারি ক্লাবের পুজো আমরা দেখে যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে কোভিড পরিবেশে এই যে পরি মানে চারদিকে যে সুন্দর ব্যবস্থা রেখে মানুষের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সমস্ত নিয়মগুলোকে মেনে তারা যে পুজোর পরিবেশন করছে বা পুজোর আয়োজন করেছে এটা আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা অনেক ভালো এবং এটা বেশ সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন সেই নিরিখে আমরা মনে করছি যে এইখানে আমরা আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে এই দিশারি ক্লাবকে আমরা আমাদের এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে সারদ সম্মান আমরা তুলে দিচ্ছি একটা পাওয়ার্ড বাই সানরাইজ মার্বেল এই এই সম্মানটি শারদ সম্মানটি আমরা এবার কোভিড পরিবেশে আমরা বিশারি ক্লাবের কর্মকর্তাদের সকলের হাতে তুলে দিতে পারছি আমাদের ভালো লাগছে আমরা তুলে দিতে পেরে আমাদের সকলেরই ভালো লাগছে শারদ সম্মান দু হাজার কুড়ি দিশারি ক্লাব আর একটু জোরে শুনতে চাই সবার থেকে সতর্কতা মেনে যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে কিন্তু দর্শনার্থীদের 
এখানে এলাও করছেন সুতরাং যারা ভাবছেন মাস্ক পরবেন না স্যানিটাইজার ইউজ করবেন না যত্রতত্র যেভাবে দাঁড়ানো যাবে তা কিন্তু একদমই নয় দিশারি ক্লাবের পুজোতে দিশারি ক্লাব তো হলো আরও তো জলপাইগুড়িতে পুজো রয়েছে আপনাদের জন্য সেগুলো দেখতে হবে তাহলে চোখ রাখতে হবে চ্যানেল বাংলায় আমরা চলে যাই পরবর্তী পুজো মণ্ডপে সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগে নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ির বিগ বাজেটের পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম জাগ্রত সংঘ ক্লাবের পুজো সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা পুজোর বাজেটে হয়তো কাটছাট হয়েছে করোনার কথা মাথায় রেখে কিন্তু মণ্ডপ সজ্জাতে কিন্তু এতটুকুও তারা কার্পণ্যতা করেননি আমি পুজো কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবো তার আগে আমি আমার চিত্র সাংবাদিককে বলবো পুজো মণ্ডপটি আপনাদেরকে একবার দেখাতে প্রতিমা থেকে পুজো মণ্ডপ সবটাই কিন্তু এক বাক্যে বলা যেতে পারে অভূতপূর্ব বিগত কয়েক মাসে আমাদের জীবন একেবারে লণ্ডভণ্ড একটা সময় যখন মনে হয়েছিল হয়তো আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবে মেতে উঠতে পারবো না সেখানে দাঁড়িয়েও কিন্তু আমরা মেতেছি হয়তো বিগ বাজেটের পুজোগুলো তাদের বাজেটে কাটছাট করে পুজোটাকে ছোট করেছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু প্রশংসার দাবি রেখেছে জাগ্রত সংঘ ক্লাবের পুজো কিভাবে সম্ভব হলো এই যাত্রা আমরা বরং শুনে নিই সরাসরি ক্লাবের কর্মকর্তাদের থেকে শুভ শারদিয়া ষষ্ঠী সন্ধ্যায় স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলাতে প্রথমত তো বাজেটে কাটছাট এটা তো বলাই মানে বলা যেতেই পারে তা সত্ত্বেও এত সুন্দর মণ্ডপ সজ্জা শহরবাসীর জন্য কিভাবে সম্ভব হলো প্রথমত চ্যানেল বাংলাকে সরজা সাজিয়া সন্ধ্যা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে সত্তরতম বর্ষ আমাদের প্ল্যানিংটা প্রতি বছর দুর্গাপুজোর শেষে যখন শেষ হয় তার দু মাস পর থেকে আমাদের আগামী বছরের পুজো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটাই করা হয়েছিল কিন্তু আমরা তো জানতাম না এত বড় বিশ্বে বা তথা ভারতবর্ষে বা বিশ্বে এই করোনার আবহাওয়া চলে আসবে সেই জন্য এত কিছু হবে তারপরে রয়ে গেল হচ্ছে ইকোনমিক কন্ডিশন ইকোনমিক কন্ডিশনের জন্য আমরা যেভাবে চিন্তা করছিলাম সেটা করতে পারলাম না আমরা একটা মানুষের কাছে জানাতে পারলাম না বা বলতে পারলাম না যে আমাদের কিছু সাহায্য করুন এখন যা অবস্থা সেই হিসাবে সেই অর্থ সমস্ত চিন্তা করে তারপরে আমাদের সমস্ত প্ল্যানিং চেঞ্জ হয়ে গেল তারপরে চিন্তা করে পুজো তো করতেই হবে বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা উৎসব করতেই হবে আমাদের ক্লাবে তো সেটাই করা হয় আমাদের পাড়া নিয়ে আমরা থাকি তো আমাদের এ বছর সত্তরতম দুর্গা উৎসব যা আপনার সার্বসম কমিটি আচ্ছা পুজো মণ্ডপ তো মনে হয় আগেই তৈরি হয়ে গেছিল মানে হঠাৎ করে তৃতীয়াতে কলকাতা হাইকোর্টের একটা ঐতিহাসিক রায় দর্শনার্থীরা পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন না একটা মানসিক প্রস্তুতি যে না আমরা এইভাবে দর্শনার্থীদের মণ্ডপে প্রবেশ করাবো আমরা স্যানিটাইজার মাস্ক এইভাবে ইউজ করব সেক্ষেত্রে তৃতীয়া সন্ধ্যায় হঠাৎ করে এরকম রায়ের পর আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন দর্শনার্থীদের জন্য ওনার তৃতীয়াতে যেদিনকে হাইকোর্টের রায়টা বেরিয়ে গেল আমাদের প্রশাসন থেকে আমাদের কাছে ফোন এলো বা আমাদের যে সংযোগ হলো যে কী করে কী কিছু করতে হবে এত কিছু গাইডলাইন মেনটেন করতে হবে যে গাইডলাইনগুলো হাইকোর্ট বা আমাদের সরকার যে করেছে সবই একদম আমাদের সাপেক্ষেই মানে ভালোর জন্যই করেছে বা আমাদের সমাজের জন্যই করেছে তো সব কিছু চিন্তা আমরা করে দেখুন আমরা আপনি আমি ক্যামেরা করে দেখতে পাবেন আমাদের স্যানিটার টানেল করা হয়েছে ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয়েছে আমাদের দশ মিটার বলেছিল মেন মিটার থেকে সেটা আমরা তেরো মিটার রেখেছি যেতে আরও ডিস্টেন্স মেনটেন করা যায় এবং তার মধ্যে স্যানিটাইজার মাস্ক মাস্ক স্যানিটাইজার কিট সমস্ত কিছু আমাদের ক্লাবের থেকে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে যদি কেউ না আসে আপনার দেখতে পারেন প্রত্যেকটা মানুষের মুখে টাকার সঙ্গে ক্লাবে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে আর আমাদের প্যান্ডেলটা তৈরি হয়েছে যেটা সব ছিল সেটা তো করতে পারিনি না মন্ডপ সজ্জার শিল্পীরা যারা বা কারিগর বলতে যাদের বুঝি তারা কোথাকার তারা আমাদের জলপাইগুড়ি স্থানীয় তারা কি স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা সংক্রান্ত মেনে করছে ব্যক্তিগতভাবেই তারা প্রত্যেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং তাদেরকে যখন থেকে আমরা পনেরো দিন ধরে কাজ করছিল বিগত ষোলো দিন ধরে কাজ করছিল ওরা ওদেরকে টেস্ট করিয়ে সমস্ত কিছু করেই আমরা করেছিলাম কাজ করে এবং তারপরে তো আরও রায় এলো সবই কিছু চলছে এর মাধ্যমে আমাদের দেখবেন টানেল যে প্রবেশ করবে সাইজে টানেল হবে এবং আমাদের আপনি দেখাতে পারেন আমার স্কিন চলছে ওখানে আমাদের কোভিড যোদ্ধাদের ব্যাপারে কীভাবে কী চলবে সব কিছু করা হচ্ছে এইভাবে সব কিছু করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির যাবতীয় আয়োজন সব কিছু তো রয়েছে হঠাৎ করে যদি ধরুন জাগ্রত সঙ্গে ভিড় হয় প্রত্যেক বছরই হয় কারণ জলপাইগুড়ি মানুষ অপেক্ষা করে জাগ্রত সঙ্গে পুজো দেখার জন্য হঠাৎ করে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাদের জন্য কি কোনো ব্যবস্থা রেখেছেন তাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে করা আছে এমনি আমাদের দুজন করে একজন প্রাইমারি নার্স রাখা আছেন ওনারা সমস্ত ব্যবস্থা করে তাদের ট্রিটমেন্ট করা 
আর এই কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে অর্থনীতি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কোন ধরনের সামাজিক কার্যকলাপ আমি বলবো না কারণ চার দিনের সামাজিক কার্যকলাপে হয়তো এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব না এত বড় একটা ক্লাব কোনো রকম সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ যাদের আর্থিকভাবে অনেকটা পিছিয়ে গেছে তাদের জন্য কিছু ভাবনা চিন্তা করেছেন বা তা করছে করছি তো প্রথম দিনটি করছি এবং আর আমরা অনেক কিছুই করছি সেটা এখানে প্রকাশ্য না মানে ক্লাবের তরফ থেকে অনেক কিছুই করা হয় যেমন বস্ত্র বিতরণ আপনার খাদ্য বিতরণ সমস্ত কিছু স্যানিটাইজার বিতরণ মাস বিতরণ সমস্ত যেগুলো আমাদের সরকার থেকে করা হয় এবং যেগুলো করা উচিত কিন্তু এগুলো আমরা হাইলাইট করি না অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এগুলো করা হয় দায়িত্ব পালন ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেকে ক্লাবে যারা রয়েছেন জাগ্রত সংঘে ক্লাবের প্রত্যেকে ধন্যবাদ এবং দর্শনার্থীরা যারা জাগ্রত সংঘ ক্লাবের পুজো দেখতে একান্তই আসবেন প্রথমত তো আমরা সাজেস্ট করব না আপনাদের যে আপনারা পুজো দেখতে আসুন যতটা পারবেন ভার্চুয়ালি পুজোতে থাকুন চ্যানেল বাংলা রয়েছে সংবাদ মাধ্যম রয়েছে অন্যান্য এবং সেই সঙ্গে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু একান্তই যারা পুজো দেখতে আসছেন তারা কিন্তু জাগ্রত সংঘের একেবারে প্রস্তুত করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুজোটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ওনাদের সাথে সহযোগিতা করবেন এবং আপনারাও নিজেরা দায়িত্বের সঙ্গে পুজোতে মেতে উঠবেন এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জলপাইগুড়ি উদয় সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির একেবারে পুজো মণ্ডপে আমাদের সঙ্গে পেয়ে গিয়েছি এই পুজো কমিটির একজন সদস্যকে আমরা তার থেকে শুনে নিই এই পুজো মণ্ডপ সম্পর্কে দু চার কথা শুভ সারো দিয়া আপনাকে আপনাদের এই পুজো মণ্ডপ বা এবারে পুজো কততম বর্ষ একাশিতম বর্ষে পদাপন্ন করলো এই পুজো এটি কোনো থিমের ওপরে না কাল্পনিক না এটা একটা থিমের উপরে হলো এবার তাছাড়া করোনা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আর কি যাতে ওই দিকটাও খেয়াল রেখে এখানে সমস্ত রকম মাস্ক ফাস্ক সমস্ত কিছু আয়োজন করে রাখা হয়েছে যাতে কেউ যদি কোনো দর্শনার্থী এলে হঠাৎ করে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তার জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার আমরা রেখেছি মাস্ক রেখেছি কেউ যদি মাস্ক পরে না আসেন তাকে আমরা মাস্ক দেবো করোনার যাবতীয় যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমস্ত আমরা রেখেছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে খুব ভালো করে পুজো কাটান আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের চ্যানেলের বার্তা সম্পাদক অনুপ কুণ্ড মহাশয় আমরা তার কাছ থেকে শুনে নেব উদয় সংঘ নিয়ে দু চার কথা হ্যাঁ উদয় সংঘ আজকে এই যে সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোভিড পরিস্থিতিতেও তাদের যে পরিবেশ এখানে পুজোর মধ্যে রেখেছেন তারা একটা সুন্দর পরিবেশ রেখেছেন ছিমছাম যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় যে নিয়ম কানুন সরকার যেটা করেছে তারা এখানে সেই নিয়ম কানুনগুলো পুরো মেনেছেন এবং মেনেই এই প্যান্ডেল করেছেন এবং প্রতিমা রেখেছেন সেইভাবে এবং পরিবেশটাও সেভাবে আনছেন যাতে বাইরের মানুষকে ভেতরে ঢুকতে হবে না বাইরে থেকে দেখেই চলে যেতে পারবে সেই নিরিখে চ্যানেল বাংলা মনে করছে যে এই সব এই পুজো কমিটিকে একটা সম্মান জানানো উচিত সেই সম্মান আমরা চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে আমরা উদয় সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির হাতে তুলে দিচ্ছি আপনি আপনারা গ্রহণ করুন একটা জোরে হাত তালি যে কয়জন আছেন সদস্য সংখ্যা খুবই কম কম এখন আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি জলপাইগুড়ি তরুণদার ক্লাব ও পাঠাগারের সামনে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বড়া বরের বিগ বাজেটের পুজো এবারে একেবারে ছোটোভাবে তৈরি করেছে পুজো কমিটি উদ্যোক্তারা আমরা সরাসরি দেখেনি পুজো মণ্ডপটি
এখন আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সমাজপাড়া দুর্গাপূজা সার্বজনীন কমিটির সামনে খুব সাদা মাটা পুজো মণ্ডপ সেই সঙ্গে বানানসই দুর্গা প্রতিমা করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সমস্ত আড়ম্বরকে বিসর্জন দিয়েছেন তারা আমরা সরাসরি দেখে নিই এবারের পুজো মণ্ডপটি সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট পুজো পরিক্রমা করতে করতে আবারও আমরা চলে এসেছি জলপাইগুড়ি শহরের এক স্বনামধন্য পুজো মণ্ডপের সামনে বাবুপাড়া কালচারাল ক্লাবের সামনে পুজো এখানে বরাবরই ভীষণ আড়ম্বরপূর্ণ হয় না তারপর এবছর করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে হয়তো আড়ম্বরের বিষয়টা একেবারেই ওনারা ছেটে ফেলেছেন কিন্তু এখানকার পুজো বিশেষত প্রতিমা প্রশংসার দাবি রাখে আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি এই মুহূর্তে এই ক্লাবের একজন বয়স জ্যেষ্ঠ সদস্যকে তার থেকে আমরা শুনে নিই পুজো মণ্ডপ এবং পুজো সংক্রান্ত দু চার কথা শারদিয়ার সন্ধ্যায় শুভ ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলায় বাবুপাড়া মানেই প্রতিমা একেবারে অন্যরকম চোখ ধাঁধানো কিছু না হলে মানুষের মনে দাগ কাটে করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সবটাই বদলে গেছে সামাজিক চিত্র পরিস্থিতি অর্থনৈতিক কি বলবেন এবারে পুজো নিয়ে আমাদের কাছে এটা বেদনাদায়ক কারণ যে কথাটা আপনি বললেন যে আড়ম্বর আমরা আড়ম্বরতার দিকে তাকাই না আমরা তাকাই আন্তরিকতার দিকে যে জন্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস জলপাইগুড়ি শহরে যে কাজটা কেউ করে না আমরা সে কাজটা করি সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী আমাদের এখানে প্রতিমাকে যেরকম ঠাকুর মাকে ভোগ দেওয়া হয় সেই ভোগ পাড়ার আপামর জনসাধারণকে বিলু করা হয় এবং পথ চলতি মানুষও এসে যদি দাঁড়ান তাহলে তারাও পান সেই সনাতনি রীতি মেনে দশমীর দিন পান্তা ভাত সাঁপলা সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা সেটাও আমরা কিন্তু সমানভাবে বিতরণ করি কথা বলবো আপনাদের এই পুজো প্যান্ডেলের প্রসাদ আমিও খেয়েছি হ্যাঁ তাহলে ভালো বলা যেতে পারে ভীষণ ভালো এবার সেটা বাধা পড়ল এত বছর একশো ন বছর একশো আট বছর করার পর এটা বাধা পড়ল আমাদের এখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গান হয় সেটা বাদ গেছে আমাদের এখানে সে আমাদের ছোটোবেলা থেকে দেখেছি জলসার আয়োজন সেটাও এবার বাদ কিন্তু মেনে নিতে হয়েছে যে সরকারি বিধি নিষেধটাকে এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে সর্বোপরি বলা যেতে পারে নিজেদের ভালো থাকার জন্য মানতে হবে সর্বোপরি ওই তো বললাম যে বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে অতএব ভেতরে উচ্ছ্বাস থাকলেও আবেগ থাকলেও সে আবেগকে সংযত করে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে বাবুপাড়ার নাগরিকরা শেষে একটা কথাই বলবো আপনি সুস্থ থাকুন এবং প্রত্যেকে বলবো এই মুহূর্তে যারা পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত রয়েছেন বা তোমরা ছোটোরা যারা রয়েছো সবাই সুস্থ থাকো এবং খুব ভালোভাবে পুজো পরিচালনা করুন যাতে শহরবাসী সুস্থ থাকে এবং গত দুদিনে কিন্তু জলপাইগুড়িতে কোভিড সংক্র মানে সংক্রমণ অনেকটাই বেশি যেটা সব থেকে বড় চিন্তার বিষয় যেটা আমাদের বললেন আমরা সেই জন্য সুস্থ রাখার জন্য আপনি দেখুন স্প্রেয়ার স্যানিটাইজার আমাদের রাখা আছে আমাদের রাখা আছে সরকারের নির্দেশে যত রকম পোস্টার করা উচিত গণসচেতনতার জন্য সেটা করা হয়েছে এবং বেড রাখা অক্সিজেন রাখা প্রত্যেকটি করা হয়েছে এবং সমস্ত কিছু যা যা আছে সব করা হয়েছে এবং ভেতরটাকে ফাঁকা রেখে এখানে ব্যারিকেড করে এখানে মেয়েরা বউরা বসে আছে যাতে মানুষ না এসে ভিড় করে অবশ্যই সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সঙ্গে যারা দর্শকরা রয়েছেন মহুরিপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটিতে গিয়ে আমরা কিন্তু সেখানে বেডের ব্যবস্থা পেয়েছিলাম মানে হঠাৎ করে রোগী কোনো মানুষ যদি ঠাকুর দেখতে বের হন হঠাৎ করে অসুস্থতা বোধ করেন তাহলে কিন্তু সেখানে তাদের জন্য বেড অক্সিজেন এবং সেখানে ডাক্তারেরও ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থাপনা কিন্তু আপনারা মহ বাবুপাড়াতে এসেও পাবেন এখানেও বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে ব্যবস্থা করা রয়েছে অক্সিজেনের যেটা এই মুহূর্তে হয়তো সব থেকে বেশি দরকার পুজো দেখুন সচেতনভাবে তবে কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে আরও পুজো পুজো মণ্ডপ অপেক্ষা করে আছে আপনাদের জন্য আমরা চলে যাব সরাসরি সেখানে
সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পূজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগে নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট এই মুহূর্তে রয়েছে জলপাইগুড়ির আরও একটি বিখ্যাত পুজো যেই পুজো না দেখলে জলপাইগুড়ি মানুষের মনটা কেমন জানি আনচান করে পুজোটি হল পান্ডাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি বিরানব্বইতম বর্ষে শহরবাসীর জন্য করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কি রয়েছে এই পুজো মণ্ডপে আমরা শুনে নেব এই পুজো কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে শুভ ষষ্ঠী শারদিয়ার অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে চ্যানেল বাংলায় স্বাগত জানাই খুব সংক্ষেপে যদি বলেন পান্ডাপাড়া সার্বজনীন একটি বিখ্যাত পূজা জলপাইগুড়িবাসীর জন্য করোনার কথা মাথায় রেখে কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে করোনার কথা মাথায় রেখে আমরা সব রকম স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের পুজো মণ্ডপ সাজিয়েছি এখানে আমাদের স্যানিটাইজেশন চ্যানেল চ্যানেল রয়েছে মাস্ক বিতরণ করা হচ্ছে হাইকোর্টের অর্ডার অনুযায়ী কেউ মণ্ডপের কাছে যেতে পারবে না এবং স্বাস্থ্যবিধি অঞ্জলি এবং সিঁদুর খেলার উপরে যে নিষেধাজ্ঞা সুপ্রিম কোর্ট সরি হাইকোর্ট জারি করেছে সেগুলো আমরা মাথায় রাখব কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারেন যে একটা জনতার প্রেশার থাকবেই সুতরাং সেভাবে সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা অঞ্জলিটা ফাঁকা ভা মাঠের মধ্যে সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং সিঁদুর খেলার ক্ষেত্রে আমরা মানুষজনকে বিশেষ করত মহিলাদের আমরা অল্প সংখ্যায় মণ্ডপে প্রবেশ করাব আচ্ছা প্রতিমা তো নিঃসন্দেহে অসাধারণ এবং একটু অন্যরকম সেটা কি এখানকার শিল্পী দিয়ে করি আমাদের এখানকার জলপাইগুড়ি শিল্পী জীবন পাল তৈরি করেছেন আর মণ্ডপ সজ্জার শিল্পীরা কোথায় মণ্ডপ শিল্পী হচ্ছে আমাদের গণেশ দা স্থানীয় স্থানীয় আচ্ছা একেবারে কাল্পনিক তো একেবারেই কাল্পনিক আচ্ছা আগামী বছর আশা রাখবো নতুন কিছু পাওয়ার করোনা পরিস্থিতি যেন সবটা স্বাভাবিক হয়ে যায় আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি বাসীকে জানাই শুভ শারদিয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা আপনারা শুনে নিলেন বিরানব্বইতম বর্ষে পান্ডাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি একেবারে কাল্পনিকভাবেই মণ্ডপ উপহার দিয়েছেন শহরবাসীর জন্য আমরা বরং এই মুহূর্তে ডেকে নিয়ে আমাদের চ্যানেলের বার্তা সম্পাদক অরূপকুণ্ড মহাশয়কে উনি যদি দু চার কথা এই পুজো মণ্ডপ নিয়ে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন খুব ভালো হয় অনুভববাবু আবারও আপনাকে স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলাতে একটু যদি বলেন এই পুজো মণ্ডপ সম্পর্কে পান্ডাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি প্রতি বছরই ভালো উপহার দিয়ে থাকে তো এবছর কোভিড নাইনটিন চলছে তো সেই কারণে যে পরিবেশ রাখা দরকার আমরা চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে এখানে দেখতে পেয়েছি সেই পরিবেশ তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে রেখেছেন এবং প্রতিমা বা প্যান্ডেল যা দেখতে দর্শকরা বারবার আসেন বা এসে থাকেন প্রতি পুজোয় এবারও আসবেন হয়তো আমরা ধরে নিচ্ছি যদি না আসেন তো সেটা তো আলাদা ব্যাপার নিয়ম কানুন যা আছে সেটা মেনে যদি দর্শক মণ্ডলী চলে তো খুব ভালো কিন্তু যা পরিবেশ ওনারা রেখেছেন সেই নিরিখে চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে আমরা মানে দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে তাদেরকে একটা সম্মান জানানো আমরা প্রয়োজন মনে করছি এবং এটা এটাও ভালো আমাদের তরফ থেকেও ভালো দিক বলে আমরা মনে করি এবং ওনারা যা উপহার দিয়েছেন তো সেইটি আমরা আজকে তুলে দেব আমাদের এই যে সম্মান যেটা আমাদের চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি তো এইটি আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সানরাইজ মার্বেল তো আমরা তার পক্ষ থেকে এই আমাদের চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের হাতে এই সম্মান শারদ সম্মান তুলে দিচ্ছি আপনারা জোরে হাততালি চাই আর একটু জোরে আমাদের দর্শকদেরকে জানিয়ে রাখি সকাল থেকে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পুজো পরিক্রমা দু হাজার চ্যানেল বাংলার নিয়ে আমরা কিন্তু বেরিয়েছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য কোভিড পরিস্থিতিতে আমাদের টিম অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে শুধুমাত্র আপনাদের জন্য পুজো পরিক্রমা তো আজ আমরা শেষ করবই তবে তার আগে বলে রাখি যতটা সম্ভব এবার এড়িয়ে চলুন দুর্গা পুজোকে যতটা সম্ভব পুজো দেখুন সোশ্যাল মিডিয়ায় পুজো দেখুন সংবাদ মাধ্যমের ওপর ভরসা রেখে কারণ আমরা সব সময় যেমন প্রত্যেকটা খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি গুরুত্বপূর্ণ খবর তেমনি পুজোটাও আমরা দায়িত্বের সঙ্গে আপনাদের সামনে তুলে ধরব সুস্থ থাকুন বাড়িতে বসে পুজো দেখুন এবং আর কোন কোন পুজো আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে জলপাইগুড়িতে সেগুলো আর একবার চোখ বুলিয়ে নিই সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট পুজো পরিক্রমা করতে করতে এখন আমরা উপস্থিত হয়েছি ওল্ড পুলিশ লাইন সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটিতে একেবারে সাধারণ মানের পুজো মণ্ডপ এবং সেই সঙ্গে মানানসই দুর্গা প্রতিমা আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গিয়েছি সেই ক্লাবের কর্মকর্তাদের শুনে নেব তাদের কাছ থেকে দু চার কথা শুভ শারদিয়া ষষ্ঠী সন্ধ্যায় চ্যানেল বাংলায় স্বাগত জানাই এবার বড় কিছু আশা আমরা রাখবো না পুজো হচ্ছে এটাই আমাদের জন্য বিরাট পাওনা কততম বছর চলছে এটা আমাদের বাহাত্তরতম বর্ষ 
निर्देश गो पालन कर मंडपे जमन कन्टेनमेंट जो तैरि कर दस मीटर ही दूरत ये आखने एंट्री जो आखने ढुकते पर मानुष तरह मध्य सार्केल कर दिए तीन एक मीटार कर सबखने पुरो रास्ता पर्त एखे ढुकवार साथे साथ ही सील्ड व्यवहार करा निजस्व सिक्यूरिटी जरा आज सील्ड व्यवहार कर थार्माल गान दिए परीक्षा कर टेम्पारेचार जाचाई कर ते सबाई के प्रत्येक दिन दिन तीन बार सैनिटाइज कर समस्त अंचल पैंडल और आशेपाशे समस्त जैगा आज है भेतरे एक वेलफेयर अर्गानाइजेशन अफिस आखान मूल कार्यगुल परिचालना करें सानिटाइज करा और पुजो सम्पर् ऐतिह्य परम्परा जो ऐतिह्य चले आसे एक बचर धरे पूर्वपुरुषा कर समस्तटाई मानवार चेष्टा कर बाधकतार मध्य सीम क्षमता एन जो हाथ पाप कि बाधा आटार मध्य हमें सर्वांगी भाव ये सफल करवार प्रयास नहीं कोड और जरा आज कि आगे जरा उपस्थित छे तकल के एक जिन ही बुझिए जो अपना निजे व्यक्तिगत उद्योग जे कोड थे निजे मुक्त रखबें मुक्त होशी मुक्त हो समाज मुक्त हो जलपाइगुड़ी आपाम जनसाधारण ठीक यही मुहूर्त जलपाइगुड़े कोविडे आक्रमण खूब मारा भाव प्रसार लाभ कर हमारे माननीय काउंसिलर जिन्हें मरे गए चौबीस नम्बर वार्डे छजन आक्रांत हो सतर्कतागुलो अवलम्बन कर जाते ये प्रिभेंट करा जाए आप से भाव समस्त बोले आज के आगामी तीन दिन मैं आगामी जे कदम पुजो आँ जो चार दिन पुजो आई चार दिन पुजो खूब भलोभ में काटान सुस्थ थ सब बड़ो कथा भलो काटानों के बड़ो प्रश्न और चैलेंज हमें सुस्थ थ सुस्थ भावे थकूँ और जरा मंडपे दर्शनार्थी रही आसबें तरह दिखे ख्याल रखब शुभ शारदिया धन्यवाद अपन धन्यवाद चैनल बांगलार प्रति दर्शक के जाना चाहिए पुजो क्योंकि एन अनेक बाकी जलपाइगुड़ की की पुजो मंडप क्या भाव सेजे से एकम्र चानल बांगल् अपन सामने तुले धरने जावतियों को पुजो मंडप बद जाए ना जमन प्रत्येक खबर रोजकार मत अपारा सुनते पान प्रत्येक खबर देखें गुरुतपूर्ण तेमी क्यों पुजो एवे मिस होना आबो पुजोते संगे रख चल बांगला के रस्त अजथा बेरोबें ना जत सम्भव टेलीविसन अथवा सोशल मीडिया चोख रेखे एवे दुर्गा पुजो के सफल कर बर चले जावर्ती पुजो मंडपे चैनल बांगला निवेदित पुजो परिक्रमा दो हज़ार कुड़ी प्रयोजन सानरइज मार्बल सहयोगी निवेदक होटेल गोल्डन भैली रेस्टुरेंट पुजो परिक्रमा करते करते एक कथा एत खे स्पष्ट जो करोा नहीं सचेतन प्रत्येके करार कड़ाल थबाय विगत कैक मास जर्जरित प्रत्येके शुदुम्र शारिक भावे नये आर्थिक परिसर ओपर विपुल भावे प्रभाव फेले करोा और से ही चित्र ही जी अपारा स्वचक्षे देखते चान पुजो मध्यमे मंडप सज्जार माध्यम अपने चले आसते ही जलपाइगुड़ी नतूनपाड़ा सार्वजन आदि दुर्ग पुजो कमिटी पुजो मंडपे हमारे पेचने रोचे पुजो मंडप 
করোনাতে কাজ হারিয়েছে বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি মানুষের প্রায় কম বেশি কর্মসংস্থান হারিয়েছে এবং তারপরে সেই কর্মসংস্থান হারানোর পরে তাদের পরিস্থিতিটা ঠিক কীরকম নিজের বাড়িতে ফিরে আসা সেই কাজ হারানোর পর বিকল্প পেশার খোঁজে সকলেই ঝাঁপিয়েছে অন্তত ন্যূনতম ডাল ভাতটুকু যেন তারা নিজের পরিবারের মুখে তুলে দিতে পারেন আর সেই চিত্রই কিন্তু খুব সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে নতুন পাড়া সার্বজনীন দুর্গা পুজো আদি দুর্গা পুজো কমিটি এবং অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে আরেকটি বার্তাও ওনারা মডেলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাস্ক পরা কতটা বাধ্যতামূলক এবং দূরত্ববিধি মেনে চলাটাও কতটা বাধ্যতামূলক ছোট ছোট শিশুদের মডেলের মধ্যেও কিন্তু মাস্ক ওনারা দিয়েছেন অনেক সময় আমরা রাস্তায় বেরোচ্ছি এই ভিড়ের মধ্যে অনেক সময় লক্ষ্য করেছি যে শিশুদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেককেই সচেতন নয় সেই সচেতনতা আবারও একবার মনে করিয়ে দিতে নতুন পাড়া সার্বজনীন দুর্গা পুজো আদি দুর্গা পুজো কমিটি হাজির হয়েছে তাদের মণ্ডপ সজ্জা নিয়ে এবং মণ্ডপ সজ্জার সঙ্গে মানানসইভাবেই মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করা করেছেন তারা এক বাক্যেই প্রশংসার দাবি রাখে এই পুজো মণ্ডপ তার কারণ করোনা পরিস্থিতিতে এত সুন্দর সমাজের বিভিন্ন স্তর তুলে ধরার জন্য এবং এত সুন্দর দুর্গা প্রতিমা পুজো মণ্ডপ জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মানুষকে উপহার দেওয়ার জন্য পুজো মণ্ডপ প্রতিমা দর্শন সবটাই হলো কিন্তু যাদের ছাড়া এই পুজো মণ্ডপ একেবারেই সম্ভব ছিল না তাদের কাছ থেকে আমরা শুনে নেব দু চার কথা আপনাকে স্বাগত জানাই ষষ্ঠী সন্ধ্যায় চ্যানেল বাংলায় এক বাক্যে বলা যায় ভীষণ ভালো পুজো মণ্ডপ এবং আপনাদের চিন্তা ভাবনাও খুব ভালো তো এই চিন্তা ভাবনা কি কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আগেই তৈরি করেছিলেন মার্চ মাসে না হঠাৎ করে ভেবে ইনস্ট্যান্ট করা হ্যাঁ ইনস্ট্যান্ট করা হঠাৎ করে ভেবে আমাদের আগের থেকে কোনো পরিকল্পনা ছিল না আমাদের তো বাজেট কোভিড পরিস্থিতির জন্য অনেকটা কমিয়ে আনা হয়েছে আমাদের ছয় থেকে সাত লাখ টাকার পুজো হয় কিন্তু এবার কোভিড পরিস্থিতির জন্য আড়াই তিন লাখের মধ্যেই আমরা কাজটা সেরেছি কততম বর্ষ চলছে আপনার এইটটি থ্রি এইটটি থ্রি ইয়ার্স আর করোনা সম্পর্কিত যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মানছেন আপনারা হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের আমরা যারা মাস্ক নেই তাদেরকে মাস্ক দিচ্ছি এখানে ছিল এতক্ষণ স্টল কিন্তু এখন উঠিয়ে দিয়েছি স্যানিটাইজিং তো করছি আমরা প্রতিনিয়ত খুব ভালো করে পুজো কাটান সুস্থ থাকুন এবং দর্শনার্থীদের দিকেও খেয়াল রাখুন যাতে কোভিড থেকে আমরা বাঁচতে পারি এবং আমাদের দর্শকদেরকেও বলছি আবারও বলছি বারবার করে একটা কথাই আমরা পুজো পরিক্রমা শুরু থেকে শেষ অবধি একটা কথাই বারবার করে বলব যখন পুজো দেখতে বেরোচ্ছেন শুধু পুজো নয় পুজোর পরে এবার প্রত্যেকটা দিন প্রতিটা মুহূর্তই কিন্তু আমাদের দায়িত্বের আমাদের দায়বদ্ধতার আমরা যদি সুস্থ থাকি আমরা সুস্থ রাখতে পারবো আমার বাড়ির মানুষকে সুস্থ রাখতে পারবো আমার আশপাশের মানুষগুলোকে এবং আরও একটা কথা আমি কোনো একটা পুজো পরিক্রমায় পুজো মণ্ডপে বলেছিলাম লেন্স বন্দি ক্যামেরা বন্দি আমরা প্রত্যেকটা জিনিস এখন করতে চাই লেন্স বা ক্যামেরা এবার আপনারা ব্যবহার করুন আপনার নিজের চোখকে কারণ আপনার চোখটাকে ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করলে চারপাশটা যদি একটু ভালোভাবে দেখেন আপনারা সচেতন থাকতে পারবেন সচেতন থাকুন সুস্থ থাকুন আর সঙ্গে থাকুন চ্যানেল বাংলা কারণ চ্যানেল বাংলায় প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপের খুঁটিনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছে আর কোন পুজো মণ্ডপ আপনাদের জন্য রয়েছে অপেক্ষা করে বরং সেদিকে চোখ রাখি আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি কদমতলা সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটির একেবারে সামনে পুজো মণ্ডপের সামনে পুজো মণ্ডপ প্রতিমা সবটাই আপনাদেরকে শেয়ার করব কিন্তু তার আগে এই পুজো সম্পর্কে দু চার কথা আমরা শুনে নেব আমাদের সঙ্গে এই ক্লাবের একজন কর্মকর্তা রয়েছে শুভ শারদিয়া শুভ ষষ্ঠী স্বাগত জানাই চ্যানেল বাংলায় পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে কদমতলা মানেই অনেক প্রত্যাশা জলপাইগুড়ি বাসীর বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশনের সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি খুব সংক্ষেপে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন এবারের পুজো নিয়ে কিছু কথা হ্যাঁ কদমতলা দুর্গাবাড়ির পক্ষ থেকে চ্যানেল বা বাংলাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অবশ্যই আপনার কথার সূত্র সূত্রানুযায়ী বলি কদমতলা দুর্গাবাড়ি হলো জলপাইগুড়ি শহরের প্রাচীনতম দুর্গা পূজা কমিটি এবং আমরা এবছর একশো একতম বর্ষে পদার্পণ করেছি এবং অবশ্যই কদমতলা দুর্গাবাড়ি মানে কলকাতার ম্যাডক স্কোয়ারের সাথে তুলনা করা হয় কদমতলা দুর্গাবাড়িতে আট থেকে আশি সকল বয়সের নাগরিকরা কিন্তু এখানে আড্ডা মারতে ভালোবাসে এখানে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এখানে গল্প হয় এখানে এসে মানুষ নষ্টাল দিক হয়ে পড়ে কিন্তু এই বছর কোভিড নাইন্টিন মহামারী পরিস্থিতিতে পরিস্থিতির সাপেক্ষে আমরা পর্যালোচনা করে আমাদের পুজোর বাজেট অনেকটাই কমিয়ে এনেছি গত বছর আমাদের শতবর্ষ ছিল গত বছরে পুজোর বাজেট ছিল প্রায় সিক্সটি ল্যাখ অর্থাৎ ষাট লক্ষ টাকা কিন্তু এবছর পুজোর বাজেট আমরা ওয়ান টেন্থ করেছি সেভেন ল্যাখ কেবলমাত্র ষাট লক্ষ টাকা হ্যাঁ আমাদের পুজোর এই বছরের বিষয় হলো হচ্ছে সাবেকি মণ্ডপ সজ্জা এবং অন্যতম আকর্ষণ বরাবরই থাকে নিরবিচ্ছিন্নভাবেই আমরা
এ বছর প্রতিমার উচ্চতা আমরা কমিয়ে এনেছি যেহেতু কলকাতা থেকে কারিগর আনানো যায়নি এ বছর পূজোর এই প্রতিমার উচ্চতা হয়েছে সাড়ে আট ফিট ধন্যবাদ আপনাকে বাকি পুজোর দিনগুলো খুব ভালো করে কাটান এবং অবশ্যই কোভিড সচেতনতা যেন খুব ভালোভাবে মেনটেন হয় সেটা আমরা আশা রাখবো আপনাদের মতো এরও স্বনামধন্য একজন ক্লাবের পক্ষ থেকে তবে এখানে কিন্তু শেষ নয় পুজো মণ্ডপ আবারও বলছি পুজো মণ্ডপ দর্শন করবেন কারণ কদমতলা দুর্গাবাড়ির পুজো মণ্ডপ না দেখলে হয়তো দুর্গা পুজোটাই মাটি তবে তার আগে এই মুহূর্তে আমি আমার সঙ্গে ডেকে নেব আমাদের চ্যানেলের বার্তা সম্পাদক অনুপকুণ্ড মহাশয়কে আমরা তার কাছ থেকে শুনে নেব এই পুজো মণ্ডপ নিয়ে কদমতলা দুর্গাবাড়ির সম্বন্ধে দু চার কথা আমরা পেয়ে গেছি অনুপকুণ্ড মহাশয়কে যিনি আমাদের বার্তা সম্পাদক অনুপবাবু আবারও আপনাকে স্বাগত জানাই কদমতলা দুর্গাবাড়ি মানেই একেবারে অন্য ধরনের প্রত্যাশা জলপাইগুড়িবাসীর কি মনে হচ্ছে এই দুর্গা মণ্ডপ দেখে মণ্ডপ সজ্জার প্রতিমা দেখে এই যে এবারে কোভিড নাইন্টিন নিয়ে যেটা মানে ভাবনা চিন্তা সরকার করেছে বা মানুষজন করছে তো দুর্গা পূজা সেই নিরিখে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জায়গায় তো আমাদের জলপাইগুড়িতে হচ্ছে তো এই প্রাচীন এই দুর্গা পুজো শতবর্ষ অতিক্রম করে যাওয়া এই দুর্গা পুজো তো সেই দুর্গা পুজোর যে আয়োজন তারা এবারে করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে কোভিড পরিবেশটাকে তারা খুব গুরুত্ব দিয়েছে এবং সেইভাবেই তারা আয়োজন করেছে পুজোর তো আমরা প্যান্ডেলের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি যে একটা পরিচ্ছন্নতা আছে প্রাচীন শিল্পকলার একটা ব্যাপার আছে এবং সেই সঙ্গে ডাকের সাজের যেটা প্রতিমা এরা প্রত্যেক বছরই করে থাকে সেটারই একটা আমরা মানে সেই পুরনো ইয়ে যে মানে ছাপ সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো তারা সব মিলিয়ে যে সমস্ত আয়োজন এইখানে তারা রেখেছে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সমস্তটাই মনে হচ্ছে যে একদম ঠিকঠাক আছে আর মানুষ যারা যারা দর্শক তাদের কাছে এই প্রতিমা দেখা বা এই প্যান্ডেল দেখাটা কোনো সমস্যা হচ্ছে না সেই নিরিখে আমরা মনে করি যে আমরা শারদ সম্মান আমাদের চ্যানেল বাংলার পক্ষ থেকে আমরা কদমতলা সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির হাতে তুলে দিচ্ছি এবং আমরা মনে করি এরা এরা সেই দিক থেকে অনেক বেশি সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে আর সেই জন্যই আমরা এই সম্মান তুলে দিচ্ছি পাওয়ার্ড বাই গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট আমরা এই সম্মানটা আমরা একটা জোরে হাততালি চাই সার্বজনীন দুর্গা পূজা এত বড় একটা পাওনা দেখে নিয়েছেন সেরা সেরা সম্মান কিন্তু আমরা দিয়েছি কদমতলা দুর্গাবাড়িকে কেননা এই পুজো প্রশংসার দাবি রাখে এই পুজো অনেক প্রত্যাশার দাবি রাখে শহরবাসীর কাছে এবং সেই প্রত্যাশা কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে কোভিড মহামারীর এতগুলো মাস কেটে গেল প্রায় একটা বছর হতে আসলো এবং গতকাল থেকে এবং আজ পর্য আজ অবধি জলপাইগুড়িতে কোভিড সংক্রমণ কিন্তু সব থেকে বেশি রয়েছে সেসব কথা মাথায় রেখেও তারা কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন জলপাইগুড়িবাসীকে বিশেষত যারা নতুন যারা পুরনো বন্ধুদের সামনে দেখা করতে কদমতলা দুর্গাবাড়ি ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই তাদের জন্য কিন্তু কদমতলা দুর্গাবাড়ি সমহিমায় সেজে উঠেছে তবে হ্যাঁ দর্শকদেরকে বারবার বলছে যেহেতু জনবহুল রাস্তার উপরে কদমতলা দুর্গাবাড়ির পুজো মণ্ডপটি প্রতিবার তৈরি হয় কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী মেনে সরকার নির্দেশিত কোভিড সচেতনতা বিধি মেনে হাইকোর্ট নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবশ্যই পুজো দেখতে আসুন তবে খুব কমভাবে যতটা সম্ভব বাড়িতেই থাকুন চোখ রাখুন চ্যানেল বাংলায় আমরা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে প্রত্যেক মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তে পুজোর যাবতীয় তথ্য নিয়ে গত তিন দিন ধরে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়িতে করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী প্রশাসন রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্ট প্রত্যেকে করোনা সংক্রান্ত যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি তুলে ধরেছেন আপনাদের জন্য প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপ চেষ্টা করছেন নিজেদের মতো করে করোনা সংক্রমণ যাতে রোধ করা যায় এবং পুজো মণ্ডপটিও যাতে দর্শনার্থীরা দেখতে পারেন সেভাবেই আপনাদের সামনে তুলে ধরার তবে সর্বোপরি যে যেই দায়িত্বই দিক না কেন 
যে সচেতনতা বিধি আমাদের জন্য তুলে ধরুক না কেন আমরা যদি সচেতন না হই আমরা হয়তো করোনাকে হারাতে পারব না বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব নিঃসন্দেহে পুজোতে মাতবেন আনন্দ করুন তবে হয় সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রেখে না সংবাদ মাধ্যমে চোখ রেখে কারণ উৎসবে যদি মাতেন তাহলে কিন্তু করোনা সংক্রমণ রোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না সকাল থেকে পুজো পরিক্রমা নিয়ে আমরা ছিলাম আপনাদের সঙ্গে শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং সেই সঙ্গে জলপাইগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির শহরতলি এলাকাতেও তবে ষষ্ঠীর একেবারে শেষ লগ্নে এসে আমাদের পুজো পরিক্রমা এখানেই আমরা শেষ করব আপনারা সুস্থ থাকুন সচেতন থাকুন দায়িত্ববদ্ধ হয়ে পুজোতে ঘুরুন আবারও বলবো যতটা সম্ভব পুজোর ঘোড়াটাকে এবার তুলে রাখুন আগামী বছর করোনা পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয়ে যায় আমরা আবার মেতে উঠব উৎসবে সানরাইজ মার্বেল প্রযোজিত চ্যানেল বাংলা নিবেদিত পুজো পরিক্রমা দু হাজার কুড়ি সহযোগী নিবেদক হোটেল গোল্ডেন ভ্যালি রেস্টুরেন্ট আমরা এখানে শেষ করছি খুব ভালো থাকুন পুজো চারটে দিন খুব আনন্দে থাকুন পরিবারের সঙ্গে থাকুন আর করোনা সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফটাকে একেবারে কমিয়ে আনতে পারি আমরাই নমস্কার শুভরাত্রি